الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين شيخ فخر شيخ سير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إبيان فنو أتوس أتوت إنو لكونتينويتي دو سو حديث إي لكونكليزيون دو سو نبل حديث حديث نيميرو كاتر de cet ouvrage et nous sommes arrivés au sujet que les œuvres ne valent que les œuvres sont selon leur, sont selon leur fin c'est pour cela que il est important aux croyants de demander à Allah subhanahu wa ta'ala à tout temps de l'affermir sur cette religion. Ya muqallib al-qulub thabbit qalbi ala dinik. La personne elle multiplie cette invocation. Ô oh Allah, toi qui retournes les cœurs, affermis mon cœur sur ta religion. Car la personne elle n'est pas à l'abri. Et quoi qu'elle œuvre comme œuvre, elle a besoin de qu'Allah subhanahu wa ta'ala la fermisse lors de lors, lorsqu'elle arrive à, à terme de sa vie. Et elle ne doit pas se leurrer sur ses, ses œuvres ou être pris d'admiration de ce qu'elle fait comme de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a facilité comme œuvre. Mais elle doit à, à tout temps demander l'aide d'Allah et demander à Allah subhanahu wa ta'ala de l'affermir sur, sur cette religion. Et les gens sont de deux destinations dans l'au-delà. Certains hommes seront malheureux et d'autres bienheureux on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire parmi les, les bienheureux et parmi ceux qui acquièrent une, une bonne fin. Et les gens sont de quatre types concernant le début et la fin de leur, de leur vie. Ils sont de, ils sont de quatre, quatre types. La première, celui dont le début est bon, et la fin, et la fin aussi. Et ça, c'est l'exemple d'une personne qui est née musulmane, qui a vécu dans l'islam, qui a vécu dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, puis il est décédé et mort sur, sur cela. Donc, son début est bon, et sa fin, et sa fin aussi. Puis, nous avons une deuxième catégorie, c'est celui dont le début et la fin sont mauvais. Une personne qui est née de parents mécréants, qui a été la cause de, de sa perdition. Et il a vécu depuis le début sur autre que l'islam, dans la mécréance, et est resté sur cela jusqu'à sa mort. Et donc, son début est mauvais et sa fin est et sa fin aussi. La troisième catégorie de personnes, c'est celui dont le début est bon, le début de sa vie est bon, et dont la fin est mauvaise. Donc il a un bon début et une fin, et une fin mauvaise. À l'exemple d'une personne qui a vécu musulmane, entre parents musulmans, mais qui apostasie, renie l'islam, qu'Allah nous en préserve, avant la mort et mort mes créants c'est pour cela que comme le prophète wassalam, il a cité dans ce hadith inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlin jannah 
hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira' fayasbiqu alayhi alkitab fayamalu bi 'amali ahli an-nar fayadkhuluha Nom d'entre vous œuvre à la façon des gens du paradis jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une coudée entre lui et euh, entre lui et le paradis c'est-à-dire son terme de vie Alors, ni le, entre lui et son et son temps de vie restant c'est alors que l'écrit le précède et qu'il œuvre à la façon des gens de l'enfer puis puis il, puis il y puis il y entre donc le le début est bon et la fin est, est mauvaise. Et combien de personnes qui étaient dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala Et par cause d'une chose mauvaise dans le cœur de la personne qu'Allah seul connaît, a été la cause d'une mauvaise fin lors de l'arrivée de la mort. Tout comme une personne qui a été prise d'ambiguïté. Et combien sont ces ambiguïtés à notre époque Et que ces ambiguïtés ont agi sur elle et qui ont été la cause de renier l'islam à la fin de sa vie. Ou pour toute autre raison. C'est pour cela que le musulman doit prendre garde et doit préserver cet énorme bienfait qu'Allah lui a donné. Il n'y a pas plus grand bienfait que l'islam. Il n'y a pas plus grand bienfait que l'islam. Et les gens qui entrent dans l'islam reconnaissent cela et l'affirment. Qu'avant l'islam, même ceux qui avaient richesse ou tout autre bien, ils n'avaient pas ce, ce bonheur qu'ils ont trouvé après s'être converti à l'islam. C'est pour cela que la personne qui est née musulmane, elle doit remercier Allah subhanahu wa ta'ala de ce grand bienfait et de le préserver. Car il n'y a pas plus grand bienfait que cela. La plus grande perte, c'est de mourir sur autre que l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينَا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ Celui qui agrée une autre religion que l'islam il ne sera pas accepté de lui et il sera dans l'au-delà parmi les, parmi les perdants La quatrième catégorie de personnes c'est celui dont le début est mauvais et dont la fin est bonne. Et nombreux sont cette catégorie de personnes. Leur début est mauvais et la fin, et la fin est bonne. Et à l'exemple de cela, les magiciens qui étaient au service de Pharaon. Et il n'y a pas plus grand mal que la magie, la sorcellerie. Et combien sont ceux qui pratique la sorcellerie. Il n'y a pas plus grand mal que cela. Du lien qu'ils ont avec les, avec les diables et du mal qu'ils qu font et aussi des actes de mécréance que, qui sont faits par, par ces personnes. Ce sont les plus mauvaises personnes que l'on peut trouver. Et les magiciens qui étaient au service de Pharaon, quand ils ont vu les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala euh, et les signes qu'Allah il a donné à à Moussa Moïse alayhi salam et qui ont montré la véracité de son message et de sa prophétie alors ils ont cru en Allah le seigneur de Haroun et Moussa donc ils, ont, ils sont devenus musulmans par cela. Ou encore le juif, malgré que leur début était mauvais. 
n'y a pas plus grand mal que la sorcellerie. Ça fait partie des, des choses les plus mauvaises. Mais malgré cela, ils ont eu une bonne fin. Ou encore le juif qui était au service du prophète Ali Salatu Wassalam et lorsque euh, et que le prophète Ali Salatu Wassalam lui, lui rendit visite lorsqu'il était malade en lui présentant l'islam dans les derniers moments de sa vie. Subhanallah. Dans, le, dans les derniers moments de sa vie. C'est pour ça que le prophète Ali Salatu Wassalam il dit comme le prophète Ali Salatu Wassalam il a cité dans ce hadith, et l'un d'entre vous commettra les actes des, de gens de l'enfer jusqu'à s'en approcher de moins d'une coudée, jusqu'à l'approche de son terme de vie. Puis le destin le rattrape et il accomplira les actes des gens du paradis et entre. Regardez ce, ce juif qui était au service du prophète Ali Salatu Wassalam, puis rendu visite dans la visite de la maladie de sa mort, et en lui présentant l'islam, et il accepta l'islam, et le prophète Ali Salatu Wassalam, qui est une miséricorde pour l'humanité. Et Allah subhanahu wa ta'ala, elle dit Wa ma arsalnaka inna rahmatan lil alamin. Nous t'avons envoyé comme miséricorde pour l'humanité. Et, et donc, le prophète sallam a dit, après qu'il est entré dans l'islam, il lui a dit, il a, il a remercié Allah de ce grand bienfait qui est l'islam, ce grand bienfait qu'on doit tous reconnaître. Il a dit, louange à Allah qui l'a sauvé de l'enfer. Il a remercié Allah de ce grand bienfait. Et ce qui montre aussi que le prophète sallam il a visité non ce qui montre afin de lui présenter l'islam et même au dernier moment de la vie de la personne ce qui prouve que la personne a doit avoir cet appel à Allah à la religion d'Allah ni ce bienfait qu'Allah t'a donné l'islam tu dois aussi le vouloir pour les autres et le présenter aux autres de la meilleure des manières et ne pas désespérer car la guider la guider appartient à Allah et Allah, il fait faveur de cette guidée à qui il veut. Elle n'appartient à personne d'autre si c'est Allah, subhanahu wa ta'ala. Et il donne à Allah, azawajal, il fait faveur de, de sa guidée et de ses bienfaits à qui il veut. Allah, subhanahu wa ta'ala, il dit, « Afaman sharaha Allah sadarahu lil-islam, fahuwa ala nourim mir rabbi. » Celui dont Allah ouvre le cœur à l'islam, si bien qu'il chemine sur une lumière venant de son Seigneur. Cette personne-là est-il semblable aux mécréants dont le cœur est scellé Ils ne sont pas semblables. Mais c'est Allah qui, qui donne ce bienfait à, à qui il veut. Donc la personne peut avoir vécu dans la mécréance de parents non musulmans. Et sa fin, et sa fin est bonne et Allah subhanahu wa ta'ala lui écrit la guider et meurt, et meurt sur l'islam. Et la personne, quelques heures avant de mourir, Allah subhanahu wa ta'ala guide son cœur à cette religion. Allah, il fait ce qu'il veut. Et il fait faveur de ses dons à qui il veut. Il fait faveur de sa guidée à qui il veut. Et le Sheikh Abdurazzaq al-Badr, Hafidahumma, raconte une histoire à ce sujet d'une personne qui était assise dans une de ces assises et qui a écrit, euh, qui a écrit euh, sur un papier relatant l'histoire de c'est un frère relatant l'histoire de sa grand-mère qui a vécu mécréante dans la mécréance jusqu'à ce qu'elle ait dépassé les 90 ans subhanallah et il relate qu'ils ont essayé à plusieurs reprises pendant plusieurs années de faire convertir cette, sa, sa grand-mère à, à l'islam. Mais elle refusait. Et ils ont persévéré. Et c'est ça qui est demandé, le fait de persévérer. Et de savoir que cette guidée, Allah, il la donne 
comme il veut, à qui il veut et quand il veut, subhanahu wa ta'ala. Et par l'intermédiaire de qui il veut, subhanahu wa ta'ala. Et quelques jours avant de mourir, ils, ils y ont présenté l'islam. Et cela montre à l'exemple du juif qui est au service du prophète, alayhi salatu wa salam. Et quand il est tombé malade, il, il alayhi salatu wa salam, lui rendit visite et lui présenta l'islam, il accepta l'islam. Eh bien, sa, sa grand-mère, dans sa maladie de, de, de mort, il l'appela, il, il lui présenta euh, l'islam de nouveau et elle accepta l'islam, subhanallah, après avoir, après avoir dépassé 90 ans non musulmane. Et trois jours après, elle est morte. Regardez la fin, subhanallah. Regardez la fin de, de cette personne. En il lui a écrit, il a guidé, subhanallah, dans les derniers moments de sa vie. C'est pour cela que tout peut se jouer au dernier moment de la vie de la personne. Que ce soit pour le musulman, une bonne fin ou une mauvaise fin, qu'Allah nous donne une bonne fin à tous, et pour un non-musulman, même dans la maladie qui précède la mort. Donc c'est pour cela que la personne, elle ne doit pas désespérer de la guider de quiconque. Et il relate aussi à Shir, euh, Hafiba Honda, qu'on a le préserve, qui est de connaissance d'une personne spécialisée à l'appel des non-musulmans à l'islam. Spécialisée à l'appel des non-musulmans à l'islam. En période de maladie qui, qui précède la mort. Quand ils sont malades à l'hôpital, vous savez, ce sont des moments qui sont, qui sont difficiles qui sont difficiles pour la personne. Se retrouver à l'hôpital et des fois sans visite, parce que l'islam, alhamdulillah, regardez l'islam, il pousse les gens à, à, à visiter. Les gens se trouvent en compagnie, dans, en compagnie dans, lors des moments les plus difficiles. On est se retrouver proche, malade ou proche de quitter ce bas monde. Et tu trouves des gens autour de toi. Alors qu'est-ce que ça en est s'il y a des personnes qui n'ont pas cette intention euh, de la récompense, de la visite du malade, et donc ils abandonnent des personnes, même de leur famille, dans les hôpitaux Eh bien, il euh, y en a certaines personnes qui sont spécialisées à l'appel des non-musulmans à l'islam en période de maladie qui précède la mort. Et il a été dit au Shir que plusieurs non musulmans, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, ont accepté l'islam par cette cause et sont morts avec l'islam subhanallah. Yani dans la maladie de la mort de la personne. Et il est demandé que si la personne, une des personnes entre en islam dans ces moments-là, euh, le fait de remercier Allah, comme le prophète alayhi salati wa salam l'a fait lorsqu'il visita euh, le, le malade juif en lui présentant l'islam et que celui-ci celui euh, mourra, accepta l'islam et mourra musulman. Et le prophète salam, a remercié Allah, louange à Allah qui l'a sauvé de, de l'enfer. Donc la personne, il lui a demandé de, de remercier Allah subhanahu wa ta'ala de ce grand bienfait accordé à cette personne qui accepte l'islam. Et de le fait de ne pas désespérer de, de la guider de quiconque et de ne pas dire cette personne ça y est, elle a vécu 90 ans dans la non, non musulmane euh, quel est l'intérêt euh, elle, est, elle est proche de la mort dans l'hôpital euh, à l'hôpital dans le lit de la mort il y a ni quel intérêt de que je vienne lui, lui présenter l'islam maintenant non il y a ni, Allah il guide qui veut et on a l'exemple de, on a cité ces exemples que nous avons cités du prophète Ali Sallallahu Alaihi Wasallam avec ce, euh, le, le juif qui accepta l'islam au moment de, euh, de l'approche de sa mort et aussi ces gens spécialisés euh, dans ces œuvres euh, méritoires qu'Allah les récompense 
et multiplie ce, ce genre de personnes qui, euh, qui vont à la recherche de personnes qui sont dans des moments difficiles, peut-être abandonnées seules, et il leur présente cet islam-là. Et celui qui dit là, il a un Allah qui meurt avec cet islam, avec cette parole, entrera au paradis. Comme il a été rapporté à Al-Mu'ad ibn Jabal, radiallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, man kana akhiru kalamihi, la ilaha inna Allah, dakhala al-jannah. Celui dont la dernière des paroles est la ilaha inna Allah, nulle divinité ne mérite d'être adorée excepté Allah, entrera au paradis. Donc on demande à tous qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse mourir sur cette parole, et que ce soit notre dernière des paroles prononcée sincèrement et, et aussi qu'Allah la donne aux autres et aux non-musulmans. Wa fil khitam, hada, wallahu alam, wa sallallahu ala nabi ni Muhammad, wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.